Tuloy-tuloy ang Department of Health at Commission on Population sa pagkakabit ng subdermal implants sa mga nanay na pinili ang naturang family planning method. May mga dumating na sa ilang probinsya pero marami pang health center ang naghihintay sa ngayon. Tulad sa health center na ito sa San Jose Mandaluyong. Nakapagdesisyon na kasi si Nanay Nerisa na magpalagay ng subdermal implant. Tama na raw kasi ang tatlong anak. Three years daw po yun. Pag, kung anibawang lumipat na po ako dun sa implant, wala na po akong iisipin. Sabi ng Popcom, may ilang health center kahit dito sa Maynila ang hindi pa nadadalhan ng subdermal implants na ito na mas kilala sa tawag na Implanon at Implanon NXT. At ang isa pa nilang problema sa ngayon, sakaling maipamahagi na ang lahat na nakaimbak na 200,000 subdermal implants na mag expire na sa September 2018, kulang sila sa medical staff na marunong magkabit nito. Epekto raw ito ng dalawa at kalahating taon na TRO ng Korte Suprema sa subdermal implants at iba pang contraceptives. Nung panahon naman ng TRO, hindi makapag-train ang DOH dahil... Uh... Parang violation yun ng TRO. Okay. So ngayon, nagahabol pa kami ng training muli ng mga, ng mga nurse, doctor, midwife. Isa pa sa kinakaharap na problema ng Department of Health at PAPCOM ngayon, nagkakaubusan na rin daw ng mga birth control pills, lalo na yung progestin only pill o pildoras na ginagamit ng mga breastfeeding moms. Dahil kasi sa TRO, pinagbawal ang DOH na bumili ng mga contraceptives. Sana naman po, bigyan po ulit yung mga tao para po kailangan po nila sa family planning. Pero ang mga gusto na talagang magpalagay ng mga subdermal implants at di na makakapaghintay sa health center nila, pwede naman daw dumiretso sa wellness center ng PAPCOM sa Mandaluyong. Ian Cruz, GMA News.